రాజకీయాల్లో ఎత్తు పల్లాలు ఉంటాయి అదే సందర్భంలో ప్రజా ఉద్యమాలలో ఆలోచనలు అనేటువంటిది కీలకమవుతుండే ఇక్కడ తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ మూడవ తేదీ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చినటువంటి సందర్భంలో వివిధ పార్టీలు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు కరెక్టా కాదా అన్నది వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఎందుకంటే ఓ పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీ మేము కలిసేది లేదని తేలి చెప్పింది అవసరమైతే మీరు వచ్చి మాతో కలవండి అని చెప్తుంది మేము చేసే ఉద్యమాల్లో పాలు పంచుకోండి అని చెప్తుంది అదే సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ సంఘీభావం ప్రకటించింది కలుస్తారా లేదా అన్నటువంటిది తేలాల్సి ఉంది ఇక్కడ బేసిక్గా ఎవరికి వాళ్లే ఇసక మీద ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు కానీ ఒక వేదిక మీదకి పవన్ కళ్యాణ్ పిలిచినటువంటి వేదిక మీదకి ఎవరు వస్తారు అన్నటువంటిది మీమాంస కనబడుతుంది ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే క్రెడిట్ అంతా అందుకు వెళ్తే పవన్ కళ్యాణ్కి వచ్చిపోతుందని ఇక్కడ క్రెడిట్ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అన్నది ఆయా పార్టీల నేతలు ఆలోచించుకోవాలి ఇందులో ఈవేళ ఆ ర్యాలీలో పాల్గొన్నంత మాత్రాన అర్జెంటుగా వీళ్ళందరూ కలిసిపోయి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తారని ఎవరు అనుకోరు లేకపోతే ఇవాళ వాళ్ళకి గద్దె దించేది కూడా ఏం లేదు విపక్షాలన్నీ ఒక్క వేదిక మీదకి వచ్చి ఒక ప్రజా సమస్య మీద కనుక నిలబడితే అది భవిష్యత్తులో ఒక మంచి సంకేతం అవుతుంది ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ పిలిచేవారు మిగతా వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు రేపు పొద్దున వాళ్ళు పిలిస్తే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అటెండ్ అవ్వాల్సింది ఒకవేళ అటెండ్ కాకపోతే అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్కి నెగిటివ్ అవుతుంది అది చూసుకునే విధంగా చేయడం మానేసేసి ఇప్పుడు దాంట్లో రాజకీయాలకి తావిచ్చుకోవడం అనేటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న తప్పు అదే సందర్భంలో పై పైకి పాజిటివ్గా మాట్లాడుతూ రెండో పక్కన డీప్గా అవతలకి పేరు రాకూడదంటూ పవన్కి తోడు కలవడానికి వెనకాడుతున్నటువంటి ఇతర పార్టీలు కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఇసక అనేది నిజమైనటువంటి కీలకమైన సమస్య అయితే ఇక్కడ కార్మిక సంఘాల పరంగా సిఐటియు ఏఐటియుసి లాంటివి ఉంటాయి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కమ్యూనిస్టులు వేదికని పంచుకోవడంలో తప్పేం లేదు కార్మిక సంఘాలకు వదిలేయకుండా అదే సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుబంధంగా టీఎన్టీయుసి ఉంది దాంట్లో కార్మిక సంఘాలు ఉన్నాయి బుటా కార్మిక సంఘాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అట్లాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధంగా ఐఎన్టీయూస్ ఉంది వాళ్ళకి ఒక కార్మిక సంఘం ఉంది ఈ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి భారతీయ మజ్దూర్ సంఘం ఉంది అయితే వాళ్ళకి ఈ అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో తక్కువ పట్టు ఉంది ఇంకా ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రభుత్వ సంఘటిత రంగానికి సంబంధించినటువంటి వాటిట్లో గట్టి పట్టు ఉంది కానీ అసంఘటిత రంగంలో పట్టు తక్కువగా ఉంది ఇక్కడ అసంఘటిత రంగం అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కానీ తమ పనులు తాము చేసుకునేటువంటి వివిధ సెక్షన్స్ లైక్ ముఠా కార్మికులు కావచ్చు ఇసక్ కార్మికులు కావచ్చు లేకపోతే ఈ భవన నిర్మాణ కార్మికులు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా అసంఘటిత రంగం అంటుంటారు అంటే వీళ్ళు సంఘటితంగా ఉండరు యూనియన్లు అయితే ఉంటుంటాయి కానీ వీళ్ళకి ప్రభుత్వ వేతనాలు ప్రభుత్వ పిఎఫ్లు ప్రభుత్వ ఈఎస్ఎల్ ఇట్లాంటివి ఏం వర్తించవు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా అసంఘటిత రంగం అంటుంటారు ఈ అసంఘటిత రంగానికి సంబంధించినటువంటి కార్మిక వర్గంలో పట్టున్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక వేదిక మీదకి రావడం ఆ యూనియన్లతో పాటు పార్టీలు కూడా వస్తే మంచి పరిణామం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో కూడా ఏదన్నా తప్పు చేయాలంటే ప్రభుత్వానికి ఒక భయం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఏదో క్రెడిట్ పవన్ కళ్యాణ్కి వెళ్ళిపోతుందంటూ పక్కన పెడితే దానివల్ల నష్టపోయేది ప్రజలే తప్పించి ఎవరు కాదు ఇందులో రాజకీయం చూసుకోవడం కంటే ప్రజా శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకుని అందరూ ఒక వేదిక మీదకి రావడం మంచి పరిణామం